Hola. En, bienvenidos a través de la, la Academia de Lewis y de, de T-Jack, los graduados de Thomas Jefferson. Bienvenidos a nuestra serie Véanlo y Séanlo. En la Academia de Lewis, John Lewis Academy y T-Jack están listos para presentar a través de estas dos organizaciones estamos buscando la equidad y en este condado. Y no solo el grupo de TJEC es graduados de más de mil personas que están buscando mejorar la inclusividad y en la educación de ciencias, de tecnología, ingeniería y matemática y de crear líderes en, las, en esos campos. Y John Lewis Academy es una organización separada que está queriendo eh, establecer una academia para la, el gobierno y la póliza pública en la secundaria John Lewis. Nosotros representamos cientos de personas en este esfuerzo y alumnos de esa escuela de John Lewis. Nuestras escuelas ofrecen cursos específicos que buscan preparar y fuese una academia y un programa que fuera no partisano, sino que busque conseguir que los jóvenes se involucren en, eh, en, su civic, en, en sus derechos cívicos. Y bueno, eso es todo de nuestras organizaciones. Hoy nuestra conversación está lista en inglés y en español. Para oír en español, bajen abajo y vean que ahí dice inglés o español. Ahí cambien. Está cerca del botón de Q. Preguntas y respuestas. También recibiremos preguntas de ustedes y aunque sus compañeros de la audiencia no se habrán vistos, podrán hacer sus respuestas. También busquen conseguir y tener un teléfono donde puedan acceder separadamente a un sitio de Kahoot para hacer un juego al fin de la charla. Y antes de nada, bienvenida a la Presidenta Maquia Zeneidledo de la Organización de Graduados de Thomas Jefferson. Muchas gracias, Esther. Es muy lindo de estar esta noche con ustedes y tener con nosotros al señor Antonio Tijerino. Tony, bienvenido. Gracias por estar con, junto con nosotros. Yo sé que los estudiantes y estudiantes están listos para aprender de ti. ¿Pudieses comenzar, por favor, con decirnos un poco de tu niñez y cómo fue, eh, dónde teniste la escuela y tus experiencias? Bueno, un gusto. Es un placer de estar aquí. Y realmente estoy bien agradecido de tener a personas como Esther en mi vida que he conocido por mucho tiempo y ahora estoy conociéndoles a ustedes. Y es tan lindo que esta academia es nombrado a través de John Lewis, un líder tremendo, una señal de luz. Y, y me acuerdo cómo yo fui al border de, de México, los Estados Unidos, en, en Texas. Y luego ahí estuvo el, también el señor representante John Lewis. Y nadie, nadie fue igual en términos de su dedicación a, a, los, uh, a, a, las, uh, a las personas como el señor John Lewis. Yo sé que el espíritu de él realmente es, es tremendo y que es un honor de poder ser parte de esto. Yo nací en Nicaragua, en Centroamérica. Vine a los Estados Unidos junto a mi papá, uh, que consiguió un trabajo acá. Lo interesante es que él, el día después de que yo uh, vine, ya estaba en el primer grado. Nada de pre-K, nada de kindergarten. No habían clases de inglés. Nomás me pusieron directamente en la clase. Por un año completo, ni había una palabra. No hablaba el idioma. Pero yo me acuerdo que las, los profesores y las profesoras me, me pinchaban para ver si hacía sonido y a veces hasta eh, trataban de detenerme en mis estudios y había muchos niños que no comprendían mi experiencia de estar ahí y ahí estar en Texas no, había, no era muy diverso y es algo que fue un momento definitivo en mi vida porque realmente de que me hagan burla de lo que yo no sabía el idioma, de lo que era diferente a ellos es algo que realmente se pensar es que las personas no lo siguieran haciendo o que se ajustaran y que comenzaran a tener eh, conciencia porque tanta población de nuestro país es latino, tiene el, 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 el heritaje. Pero 
últimamente, solo semanas atrás, en el condado de Montgomery, una de nuestras eh, 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 señoras eh, eh, representantes en Montgomery County estaba hablando, estaba hablando en inglés y lo, personas del condado, oficiales del condado, se estaban haciendo burla de ella, de su acento, cuando ella estaba hablando. Eh, ellos no apagaron sus micrófonos y se oyó. Y eso es ridículo. Y lo, la forma que, ellas, eh, que, que yo me sentí cuando era eh, y tenía niños que se hacían burla de mí, ahora de repente de ver y oír que adultos, políticos, personas que son eh, eh, representando el condado, se hacían burla de ella, de, una, de la primera... Eh, mujer elegida a ser en el, eh, en el cupo uh, y de representativo ahí en Montgomery County realmente fue tremendo pero nos ajustamos y de ahí uh, se mejoró la situación wow tremendo gracias por compartir eso esa memoria y la experiencia uh, no puedo imaginarme uh, de haber caminado en tus pasos y de ser así de ser parte de que sea parte de la introducción a, a nuestro país. O sea, te quedaste básicamente en esta área por toda tu experiencia de educación, de educativa. Al estar en, en la edad de secundaria, uh, Hubieron situaciones y circunstancias en cual mis papás estaban atravesando algunas dificultades y se estaban separando. Y parte fue que mi padre quiso regresar a Nicaragua sin dejarnos saber. Y en realidad lo que pasó es que mi mamá fue deportada al Paraguay. Y mi, mi hermano y yo tuvimos que irnos al Perú con mi padre. Y aunque ya nos sentíamos americanos y no, aunque no teníamos la, la ciudadanía, desde la edad de 6 hasta la edad de 15, durante esos 10 años, mi español se, se fue, ya no podía hablar tan bien. Y nos habíamos adaptado y aculturado a la vida americana y tuvimos que irnos a Nicaragua. Y luego ahí lo que pasó, nos mandaron de vuelta a los Estados Unidos bajo diferentes circunstancias. No teníamos en ese caso nuestro estado legal, no teníamos nuestros padres. Yo tenía 15 años, mi hermano tenía 14 años y nos mandaron a, a Illinois, al estado no habían muchos latinos. Um, y, lo, en, habían muchas personas afroamericanas, pero no, no, no había donde nos mudamos. En esos días no podías, no, no había forma de contactar. Entonces, cuando hablamos de las familias, de cómo ahorita están siendo unificados o están acompañando a los menores a que vengan a nuestros borders, lo, escapando la violencia y la opresión que están encontrando en sus países, esa parte de unificación es más difícil de cómo se oye, es más complicado. O sea, durante mis años secundarios, solo era mi hermano mayor y yo, solos, Uh, a veces dormíamos en la casa, a veces dormíamos en eh, nos, la casa de nuestros amigos. Teníamos amigos que nos a, a, ayudan. Una joven que era mi amiga, uh, nos quedamos con ella y, durante su décimo segundo año. Pero y luego de ahí, cuando graduamos, uh, vi, nos mudamos a este área de Washington, D.C. Y luego de ahí estudié y enrolé en la escuela para mi bachillerato en Maryland. ¡Wow! Tremendo. Teniendo esa experiencia que has tenido en términos de diferentes locaciones y teniendo que lidiar con toda esta situación de tu inmigración, ¿qué es lo que trataste de... Eh, 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 ¿Qué querías educar? ¿Qué, qué, ¿Qué sueños, qué ideas tuviste en términos de, de lo que querías ser? Bueno, antes de comenzar eso, la experiencia fue buena y, y, y no hubiese tenido esa exposición. El haber vivido en, en un área diferente, de, de haber tenido un poco de, de, ex, de ser expuesto a esa comunidad que es completamente fuera de mí, lo que es normal en una comunidad rural que no suenan o no se ven como mí o piensen como mí, realmente ha sido, ha sido una experiencia informativa, un aspecto tremendo que a mis experiencias que o, ojalá me dé una mejor habilidad de comprender y de comunicar y de realmente poder progresar y hacerlo de una forma unida. Y, y quiero realmente que decir 
que fue una experiencia positiva, aunque fue difícil, uh, pero es realmente eh, todo paso que atravesamos es algo de donde podemos uh, aprender. Y cuando era niño, realmente lo que yo pensaba es que los niños que decían que quieren ser cuando son niños, pero yo cuando era niño no sabía qué quería ser. Pero lo que yo sí sé es que leí un libro, eh, Todos los eh, hombres del presidente, cuando tenía tres años, y yo, y ahí dije, bueno, ahí hay una respuesta que yo puedo decir. <coughs> hay, ahí hay una, eh, el rol del reportero que fue y cambió la presidencia en ese libro de informar al público de lo que estaba pasando en, de verdad, de exponer las cosas negativas que estaban pasando en ese libro. Y, y me gusta lo que decía el, el reportero de eh, buscar ayudar a los afligidos y de... Um, y eso es algo que me, me quiso, eh, me motivó a ser el reportero. Y por eso me dediqué al hacer noticiero y de poder escribir, de poder uh, ayudar a los, uh, de, de poder dar uh, apoyo a los afligidos y de afligir a los que estén haciendo mal. Y por eso ese libro, Todos los hombres del presidente me impactó. Me alegra que dijiste eso de eh, tu querer, tu deseo de querer tener impacto, porque eso es realmente lo que es el, eh, la habilidad de de trabajar en el, el, el sistema público, de soñar de cómo mejorar nuestro país, de, de pensar de cómo tener ese impacto. Y tú, antes de ser de la organización Hispanic Heritage, has trabajado por muchas organizaciones bien impresionantes. Por favor, ¿nos puedes decir un poco de por quién trabajaste y qué te trajo de querer trabajar con ellos? Bueno, um, para mí... La cosa más clave es que yo tuve bastante oportunidad, eh, una suerte buena de aprender y de en todas estas posiciones. Y no era realmente algo que yo pensé, no tenía mentor, no tenía nadie que me estaba guiando. Mi hermano y yo estábamos en bajo ingresos a la edad de 14, 15. Y solo era de haber llegado a un lugar y, y, y estar abiertos a la experiencia que estábamos por sentir. Y nuestro trabajo es de ser, estar preparado a ser inspirado y de tomar oportunidades de arriesgarse. Y lo que aprendí es que en estas, en, en, al trabajar en esta compañía de eh, relaciones públicas en los 90, la, y luego Conan Wolf y luego Nike, eh, que fue una compañía tremenda, me mudé a Oregón. Y estaba viajando por todo el mundo, haciendo cosas en el deporte, haciendo póliza pública en relaciones internacionales. Luego ahí fui a Fanny Mae, conocí a Esther y luego he estado en este trabajo en Hispanic Heritage, la fundación de, de heritaje latino, desde, bueno, a veces se averigua el valor que uno tiene y se tiene que averiguar qué es el valor que uno puede ofrecer. Y uno no lo puede eh, reconocer ese valor si no toma el, 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 eh, el... Y estaba en un cuarto donde estaba lleno de personas con más experiencia, eh, hombres blancos mayores, pero no tenían creatividad, no tenían sentido común y no conocían las comunidades a las cuales donde ellos tienen que ser expertos de alcanzar. Entonces lo que yo pude hacer es proveer el perspectivo y quiero que las personas jóvenes comprendan que ellos necesitan más el perspectivo que ustedes tienen que ustedes necesitan de ellos. Eh, yo quisiera mejor invertir en uno de 16 años que uno de 60 años. Y, y, y algunos me dicen que tienes un bias o que quieres a los jóvenes, más que lo, los jóvenes tienen trabajo, pero no es, no es de la generación, pero es bien importante que reconozcas que si estás en un cuarto, estás en un cuarto para hacer algo, para tener voz, para recibir el respeto. No sientes que estás solo ahí por uh, suerte, pero si no estás ahí por una razón. Y con ese conocimiento viene una responsabilidad y una voz. Y es bien importante de decir que tú eres el representante en ese cuarto de todos los que no están. Aunque sea que no quieras o lo quieras, no importa que donde es afroamericano, latino, asiático, mujer, uh, homosexual, lesbiana, uh, deshabilitado. 
estás representando a todos los que no están en ese cuarto, pero tú sí lo estás. Y te verán a ti como la representación de todo eso. Entonces, al reconocer eso, viene una, un, un, una pesa de responsabilidad. Y, y la cosa es que no tienes que ser moreno para pararte enfrente de, ante, del racismo. No tienes que ser mujer para pararte a, ante el sexismo. No tienes que ser homosexual o lesbiana para ser en contra de eso. No tienes que ser deshabilitado para luchar para ellos. Sino cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hablar y representar a los que no están en ese cuarto. Y yo lo tomo personalmente estas, eh, esto en todo el trabajo que he hecho. Y eso todo comienza en nuestra cena, en la, nuestra mesa de cena, hablando entre nuestras familias. No hay muchos que son más racistas que las personas latinas y tenemos que poder decir que nuestras propias comunidades son racistas para que cambien y debiésemos tener una forma de demostrar cómo no queremos que las personas sean tratadas porque no queremos en cómo nosotros nos tratamos. O sea, en nuestras comunidades tenemos que decir si hay racismo, en nuestra comunidad decir que hay, si hay como se, eh, eh, Uh, discriminación a los homosexuales y tenemos que luchar para ellos. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de iluminar y educar a nuestras comunidades. Y algunas veces puede ser trabajo frustrante, pero y, uh, uno puede ser a veces un poco fuerte en su respuesta, pero bueno, muchas gracias por recordarnos de la, 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 la regla de oro de nuestra parte de eh, misión de TJAG es de poder demostrar y crecer uh, líderes del 2021 y queremos um, eh, que las personas reconozcan que no se debe tratar a los otros como uno no quiere que se le trate. Y también queremos reconocer uh, y recordar a los estudiantes que sí estamos recibiendo preguntas. Entonces, a cualquier momento, si una pregunta uh, piensan y quieren que preguntar al señor Tijerino, háganla, pónganla en el Q&A y de ahí podemos recibirla y, y el señor podrá responderla. Ay, perdón, eh, se, se puso un poco más oscuro. Tendré que prender un poco la luz. Eh, a ver, estoy tratando de prender ahorita la luz. Les agradezco. Gracias. Perdón por la, eh, el error técnico acá. Sí. Bueno, mi esposa me compró... Mi, no, mi hija me compró una luz especial. Eh, ahorita nomás estoy buscando por cualquiera luz que funcione acá. Eh, y, piensen, a ver, de iluminar y... Y cada vez al hablar de eso estaba pensando, de, oh, cómo se está, está oscureciendo. Uy, qué bien, ahí está, ahí está, ahí está la, la luz. Bueno, por favor, nos pudiese decir de la fundación de la fundación del de heritaje latino o hispano. ¿Qué fue eh, la emisión original? Originalmente la fundación de eh, heritaje hispano fue uh, inicialmente una organización de dar unos... Uh, reconocimientos y en la Casa Blanca y lo estaban cambiando la semana de la, eh, hispanos de semana a un mes y durante ese tiempo y hay este show de presentación de premios y es cerca durante el entonces ahora estoy siendo parte de eso y uh, honramos a líderes latinos de todas diferentes áreas uh, en realidad nosotros hicimos un tributo a un a, a, aliado y lo, eh, lo honramos a John Lewis eh, y también honramos a Bad Bunny y no solo por ser un icono cultural, un super, una superestrella, sino por el trabajo que Bad Bunny hace en términos con la comunidad trans. También eh, honramos a la Selena Gómez, no solo porque es una tremenda cantante, actriz y ne negociante, pero sino también eh, por el trabajo que ella hace con las eh, eh, cosas de eh, mentalidad, eh, de los problemas mentales. Entonces también hemos honrado a la actriz Jessica Alba por ser una mujer de negocios. Y ella habló de cómo ella consiguió su GED, porque no graduó tradicionalmente. Entonces, este show, uh, ent también honramos a Linda Johnston, que le dijeron que era muy mexicana, aunque era mexicana, y ella no utilizó su nombre. Uh, y también reconocemos el, el, lo, el, el heroísmo de los trabajadores de granja. Uh, y también a Sebastián Yatra, que es un, una superestrella, y, que, y él quiso asegurarse de que hayan diferentes eh, 
eh, personas que se puede ver es su 34 años de los on honores que hace ese, ese show. Entonces yo trabajé en la fundación y ahí con Esther trabajamos y lo que yo quise enfocarme no solo era en esas en esos premios que damos en ese show de premios que nos gusta y tenemos mucho orgullo de hacerlo, pero sino también en la educación, en la cultura de trabajo, en la cultura, en, en, en la justicia social. Y hemos enseñado a más de 100 mil jóvenes a través del mundo de, de los Estados Unidos en inglés, en español, a codificar en sus computadoras, a programar. Y también estamos estableciendo un instituto uh, para hacer charlas uh, donde podamos hablar de diferentes cosas eh, y hablamos del tópico de cómo uh, fue asesinado George Floyd y cómo nosotros podemos ser mejores aliados a la comunidad de afroamericanos y cómo en nuestra propia comunidad hay afroamericanos. En ese Zoom hubo más de 3,000 personas. Hemos tenido uh, diferentes uh, personajes que nos han ayudado en dar eso. Y realmente me tengo mucho orgullo de ser tan flexible en lo que hacemos, en las diferentes cosas y de ser inspirados por la juventud que nos dan ideas en términos de qué podamos hacer más y cómo podamos ayudar. Y realmente, es, no, no es que yo sea líder. No, yo sigo las necesidades. Nuestra comunidad es quien me está mostrando las necesidades. Nosotros estamos siendo lidiados por nuestra comunidad y sus necesidades. No hay que perder eso. Las personas a quien yo estoy, con quien yo estoy hablando conocen más de su ser, de sus vidas que yo. Entonces tenemos que estar siempre abiertos de recibir la guianza de la comunidad, de, de dar voz a la juventud y de poder eh, eh, utilizar información, ideas y presentarlas como pólizas y guianzas y entonces la respuesta está en nuestra juventud y te tengo que decir para mí mi niña de 15 años con wifi con la conexión del internet la, a las redes ella tiene en su teléfono tiene la oportunidad y de contactarse con personas en todo el mundo, mucho más que César Chávez, mucho más que Martin Luther King, mucho más que Nelson Mandela. Y hay mucho poder en la juventud. Y hay muchos que están en esta audiencia, de los jóvenes, de las edades jóvenes. Tenemos que darles a ellos algún tipo de apoyo, de estructura. Y el apoyo básicamente puede ser algo confidencia, de que ellos puedan hacer que tengan y reconozcan que tienen la habilidad de... Si se tiene que romper para cambiar, de que, de que no seamos pacientes, de que seamos impacientes en nuestro activismo, de que no esperemos hasta cuando las personas nos, les digan eh, que son la próxima generación de líderes. No esperen, sean los líderes ahora. No esperen, no sean eh, pasivos en su forma. No, no, eso es ridículo de que nuestra generación les diga que se tomen tiempo. No, 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 no acepten, no esperen por el turno. En términos del eh, activismo, en, en, en la palabra de activismo hay la palabra actuar, acten. Tienen que a, a tener acción, tienen que ser impacientes, tienen que, tienen que, en formas, en otras formas, irrespetuosos y, 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 y tienen que buscar hacer y cambiar y no parar. Entonces, estamos contando en ustedes. Me agrada que estés diciendo eso porque me recuerda mucho de cómo es los estudiantes de Harlem de lo que sintieron, uh, han cambiado y, es, y están haciendo su activismo. Oh, y, y los jóvenes eh, que hicieron tanto para nuestra conversación, que han hecho mucho más de lo que décadas de, de, de activismo. Y, y, y realmente me gusta cómo mencionaste cómo los, eh, los entretenedores Bad Bunny son conocidos como cantantes o actrices o lo que sea, pero igualmente no importa cuál carrera uno tenga, siempre uno puede ser activista, uh, aboga, abogar por lo mejor y uh, buscar una causa donde, o sea, hasta si juega básquet, puedes involucrarte, puedes hacer trabajo en la comunidad, puedes, uh, aunque seas negociante, puedes hacer trabajo comunitario y me agrada que hayas demostrado y hablado de esos individuos en específico y, y reconozco que los uh, eh, premios de la, el, eh, tienen también unos premios para la, los jóvenes. ¿Puedes decirnos un poco de los, los premios que tienen para los jóvenes? Las categorías, cuántos premios típicamente dan anualmente. Sí, los premios para los jóvenes es la base de todo lo que hacemos, de donde construimos todo. Los, 
los jóvenes que están estudiando ahorita son los que han ganado premios antes. Los jóvenes que están enseñando. Los jóvenes que están enseñando o, o que están haciendo su abogacía. ¿De dónde encontramos nuestros abogados? Es de los jóvenes. ¿De dónde conseguimos nuestros internados? ¿De dónde conseguimos las personas de trabajo? Son de las personas que han ganado antes. Y a, a través de los años... Esos jóvenes que comenzaron a la edad de 15, ahora tienen 37 años y les podemos conectar a ellos y que hagan un medio ambiente en cual ellos se puedan tener enlaces entre ellos y puedan co cooperar entre sí mismos. O sea, los uh, premios para los jóvenes eh, recibimos muchos aplicantes y los seleccionamos a través de lo que han hecho en, la, en sus comunidades y en sus clases. Tienen que ser bien, son uh, bastantes exper experiencias y las categorías pueden ser uh, uh, sanidad, ingeniería, uh, en términos de ser negociante, en, uh, dinero, uh, en, uh, de conocimiento de finanzas, uh, póliza, uh, entretenimiento de nuestros, uh, de, la, uh, de los congresistas del CACO de latinos, también de la justicia social. Es bien importante y muchas gracias a la compañía Nike y también tenemos uh, bien importante educación. En cada una de esas categorías, incluyendo la ciencia de computación, de programación, hay muy poco, hay, no hay talento suficiente en estas categorías. No, en todos los campos, no solo donde están estudiando. O sea, ese es el valor que nosotros presentamos como nos, eh, miembros de nuestra comunidad, como personas de color, de, bajos, eh, de comunidades bajos representadas, incluyendo las mujeres. Es importante de que estemos creando este, eh, esta línea de talento, porque América no puede continuar sin nosotros. Nosotros somos la minoría mayor en las escuelas, pero en términos de los educadores, los profesores, solo uno de cuatro. Eh, uno de cuatro es latino en términos de estudiantes pero menos del 7% son latinos en, en, de profesores. O sea, en toda industria, incluyendo la educación, tenemos que ser más inclusivos porque esas compañías podrán servir y proveer mejor a nuestras comunidades si hay representación de nuestras comunidades. O sea, es bien importante de que sigamos eh, eh, reconociendo al talento. Y me vas a decir que ahorita, por ejemplo, en términos de la vacuna, eh, lo, las personas afroamericanas, los, uh, las personas latinas están siendo uh, hospitalizadas a tres veces más que las personas blancas, pero y también están muriendo a 2.5 veces más, pero están recibiendo una fracción de las vacunas. Ese es el problema. Por eso se necesita representación. Por eso en la póliza, en la póliza pública, en buscar equitividad en cómo las vacunas debiesen ser priorizadas. Por eso ahí esa es la importancia eh, de esta serie que están haciendo de poder hacer una escuela de póliza pública, de poder impactar en una forma tremenda, más grande. De, definitivamente. Mencionaste algunas de las categorías. Pienso que hay aproximadamente 10. Sí. Y, y hay tres, tres regiones. Hay 10 regiones, pero representan a todos los 50 Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, hemos tenido estudiantes aplicando desde Alaska, desde Hawái, de todo país, porque hay talento en todo lugar. Oh, cuando oigo decir que no hay suficiente talento, no, no. Todo depende como uno el pensamiento. Por ejemplo, no hay, no hay mucha co comida vegetariana si uno está en un si es vegetariano en un restaurante. Entonces, sabemos que durante los 22 años es que hay, sabemos que hay talento porque el talento es lo que nos ha permitido crecer a nosotros. Me agrada esa, uh, ese uh, análisis. Uh, ¿Nos puedes decir algún un poco de las personas que han recibido los premios que realmente te han inspirado? Bueno, es tremendo de pensar de ellos. Es todos los días. Estuve en el teléfono cinco minutos atrás. No puedo, es hoy mismo con una joven que ganó nuestro premio 13 años atrás, que ahora después de haber eh, ido a su universidad y su posgraduado en, en el campo de sexualidad, de humanidad, ahora está creando productos que son mejores, que sirven mejor para las mujeres y su higiene. Y es una forma bien específica, solo para nuestra comunidad, una forma distinta. Alguna otra persona estaba hablando de cómo, oh, tal vez a través de la genealogía, oh, oh, que 
del de lado indígena de nuestras, de nuestras eh, raíces, que siendo mezclas, siendo mestizos de indígenas y, latino, y europeos, o tener eh, mezcla de latinos, de asiáticos, eh, y cómo esa mezcla, eh, para comprenderla, para cómo mejor servir a nuestras comunidades, eh, en términos de, de cómo eh, eso aumenta los riesgos de diabetes, o cómo, por ejemplo, puede haber más problemas en, 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 en nuestros hígados, o por ejemplo, había una joven que fue la codificadora. A los 16 años es programadora eh, para el Mars Rover y luego ahora está recibiendo su PhD en, a los 22 años en Harvard. Y ahora es ella también una abogada eh, en términos de las personas homosexuales, eh, lesbianas. Y, y entonces es tremendo como ella... Eh, al ser, tener el intelecto, la innovación y ese pensamiento de querer ayudar a nuestras comunidades es realmente lo que hace que esta joven de quien estoy hablando tenga tanto éxito. Hay otro joven que ha sido, ha estado en las revistas de Forbes eh, por su, la compañía que él uh, ha, está revolucionando en las finanzas en, a través de, en, en, en términos de tecnología. Y también hay otro joven que es el eh, líder de blockchain, de Bitcoin en PayPal. Y les puedo decir que hay, por ejemplo, miren, hay seis jóvenes que ganaron eh, los premios antes y ahora son mis jefes y están en nuestro. Eso es cuánto nosotros podemos confiar en estos jóvenes quienes hemos eh, gra han graduado de nuestros programas porque ahora ellos son mis, eh, mis jefes y realmente ellos son los que nos están dando guianza en cómo a dónde ir. Entonces, cualquier persona que esté ahí afuera, por favor, contáctenos y háblenos a quién pueden notificar o qué ideas tienen para cómo mejor servir a nuestra comunidad. Wow, has compartido tanto que para todos los que están realmente no están seguros de cómo o qué o ellos pueden hacer en sus edades, realmente, ¿qué les dijeras a, a ellos que di, sienten soy muy joven? No puedo, ¿quién, no, ten, no puedo tener voz cuando encuentren algo que ellos sienten que está mal. ¿Qué les indicas? Tú tienes una ventaja de ser joven. La ventaja es de la tecnología. Tienes ventaja de tener una voz más fuerte que cualquier persona ha tenido en toda la historia. Cuando George Floyd fue eh, asesinado, yo vine a mi casa, llegué a mi hogar y mis tres hijos ya habían dibujado una seña, unos, eh, un, algo, eh, decir, y habían puesto las vidas afroamericanas valen. Y durante el mes eh, que celebra la homosexualidad, cada uno de mis hijos está demostrando su apoyo de esta comunidad para la comunidad LGBTQT, a todos ellos, porque son nuestros hermanos. A través de sus acciones, a través de demostrar en TikTok, a veces de hacer un post en Instagram, hay diferentes plataformas que no teníamos antes. Entonces, el tiempo es ahora. Ahora se debe actuar. En cualquier forma, tú puedes hacerlo. No, no hay nada más difícil no hay, que no puedes hacer. No importa que hay un, uh, una basura pequeña en el parque. Levántala. Al levantarla, eres activista. Estás abogando por el medio ambiente. Créeme, cualquier acción que tomes... Cuando ves todos los reportajes de los uh, uh, fuegos que está viendo, del clima, cómo está cambiando tremendamente, hay una razón para eso. Es el, el cambio de clima. Es verdad. Al recoger esa basura, estás haciendo un impacto positivo. Me, me gusta eso, que has demostrado que la, la abogacía es tan accesible. Hablando de accesibilidad, ¿qué son tus mejores... Uh, los obstáculos que más eh, tenemos que luchar para disminuir el, eh, la equidad. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer para eh, eh, qué muros debemos quitar que están previniendo la equidad? Bueno, durante la pandemia hemos hab hablado de cómo se llama el, 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 la separación de, de trabajo escolar o el, el, la separación o de tecnología. Los jóvenes ahorita están recibiendo impactos. Entonces, como dije, los jóvenes ahorita tienen la opción de poder tener impacto, de tener más impacto que Martin Luther King, que Chandler, que Gandhi. 
pero no funciona si uno no tiene con, uh, acceso a la, uh, la tecnología, si no tiene acceso a las redes, a la a Internet. Hemos perdido un año en educación y en la preparación de nuestra uh, comunidad de trabajo. Hay 3 millones de niños que han parado de acceder a sus clases. ¿Te acuerdas? Los niños durante nos, eh, época, eh, antes por lo menos, aunque no venían, a, eh, no prestaban atención a la casa, llegaban a casa. Pero las personas, los jóvenes que no tienen eh, supervisión en casa, están en casa, están tratando de, de entrar a las clases. Y cuando no pueden entrar a sus aulas virtuales, no pueden aprender. Escribí un artículo y escribí que, que no hay vacuna para esa separación y para la, la, el racismo educativo. Y va a ser mucho más difícil de regresar de lo que nos ha pasado, de regresar a, a, a lo que hemos uh, pasado durante este último año. Es bien importante, es un, eh, un, una barrera de equitividad. No puedes movilizar a las personas si no hay acceso para la Internet. No, eh, tenemos que pensar cómo proveer el acceso al Internet a todos. De, de meter acceso al, los, al internet en los buses, de llevarlo a las áreas rurales y de asegurarnos que haya creación de contento. Yo les digo a mis hijos que les gastaré lo necesario para que crean y no solo estén consumiendo. Es bien importante que tengamos a creativos, personas que estén haciendo el contenido, la inspiración. Necesitamos la visión que ustedes tienen en vida. Y que esa visión venga a través de la tecnología. Y si no tienes acceso a esa tecnología, espero que mis hijos e hijas ya en, te hayan oído. Porque eso es lo que yo les digo. Todo el tiempo les digo, hagan algo, creen algo. Tienen acceso a tantos recursos. ¿Por qué están ahí gastando su tiempo nomás? <ríe> Alguien dijo, preguntó, ¿cómo pueden acceder el tributo a John Lewis que mencionaste más temprano? Si hay alguien que está en mi equipo, por favor, pónganlo eh, de mi equipo, pónganlo en el, el chat para que las personas puedan acceder. Hay una cantante afroamericana de Puerto Rico que está cantando la canción de Amazing Grace en un tributo tremendo. En ese mismo show tuvimos un tributo también a las familias que han fallecido y que han, han fallecido a través de cruzar. Uh, y ahí se hizo un, un homenaje a ellos y Jesse Reyes cantó, está en YouTube, si está ahí en Hispanic Heritage Awards, PBS y, 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 y. ahí hay, está dos videos, eh, hay un video uh, y ahí está todo el show completo y ahí les mandaré, por favor. Me encantaría que todos lo vieran. Realmente me gustaría que esté en este para que todos lo puedan ver. Es tremendo cuando produces algo así y te hace emocionante. Y al hacer esto a través de John Lewis fue una forma de agradecerle a él. Y, y no solo por todo lo que hizo, sino por todo lo que él ha proveído. Y realmente... Para nuestra comunidad, sí. Que necesitamos apoyantes, no solo aliados. Necesitamos uh, personas que uh, participen y tomen acción junto a nosotros. Y John Lewis era ese tipo de persona. Que... Y Esther puso el link en el chat para que todos lo puedan ver. Y lo veremos. Um... A otra pregunta. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a los jóvenes que han sido separados, aparte de uh, solo hablar a los políticos. ¿Qué, ¿Tienes alguna, algo práctico que nosotros podemos hacer? Bueno, es una situación bien eh, importante y me preocupa que continuaremos a ver más de lo similar. Tenemos que continuar, sí, aunque est estamos eh, en una mejor situación que los últimos cuatro años, tenemos que seguir abogando y no tenemos que dejar que y, y olvidarnos de esto. Esto es la seguridad de estos niños que han sido separados de sus familias. Y es algo que es lo peor que puedes hacer, el peor crimen que puedes hacer en la humanidad de separar a los niños de sus familias. 
y es una situación bien difícil y que veremos que el border va eh, la situación va a aumentar la necesidad de las personas va a aumentar yo creo que en las últimas cuantas semanas ha aumentado casi tres veces más personas en el border entonces están viniendo los jóvenes no acompañados y esa póliza tiene que ser rectificada en una forma humana y que la administración Biden por favor haga cambios en una forma buena ética y eh, espero que en términos de cómo encontrar a esos 5500 jóvenes que han sido separados antes es, es bien bien importante de que se haya una forma de encontrarles de hacer el procedimiento de cómo educar a, a las personas y de realmente tiene que ser bien delicadamente el trabajo hecho y no solo los 6000 que han sido separados sino más de ellos qué tal los lo que va a pasar no solo conectando a ellos a sus familias, pero sino también qué vas a hacer para prevenir que esto pase de nuevo. Cómo vas a disminuir eh, estas cosas inhumanas, estas prácticas que hemos visto durante de los últimos cuatro años o hasta cosas que pasaban antes durante la administración Obama. Hay, no digo que eh, durante la administración Obama, no digo que era mejor, pero digo que nomás era peor con la administración de Trump. Entonces espero que la administración Biden con la vicepresidente Hedges tomen realmente un mejor uh, análisis de cómo uh, mejorar, cómo se, se puede apoyar a los países centroamericanos, especialmente en el Triángulo del Norte, para que las personas no estén escapando, para que no estén buscando refugio. ¿Cómo se, ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación allá? Eh, estando allá, eh, vi en PBS que los, eh, los países en Haití no pueden recibir los 75 mil que han venido de su país después de, de el, eh, horrible, uh, eh, la tragedia de los uh, desastres naturales de Nicaragua, de donde yo soy, uh, está sufriendo mucho. No solo se les puede mandar de vuelta, que, que están siendo protegidos a través del TPS, ellos ahora son cien miles de personas que separaríamos porque los hijos y las hijas han sido nacidos durante los años acá en los Estados Unidos. Entonces aquí es donde la policía pública tiene que ser un rol específico en cambiar la mentalidad, cambiar las leyes, cambiar las reglas, el, el, eh, cómo, cómo vamos a acercarnos a buscar eh, mejorar estas situaciones a través de aquí y de todo el mundo, no solo nuestros borders. Gracias por decirnos eso y contarnos de esa información. Me alegra que también nos diste eh, la pauta de que sigamos a nuestra comunidad y de que no nos consideremos líder de nuestra comunidad, de que sigamos a nuestras comunidades. Y ahora a mis hijos, ellos me dieron la pauta de que haga esto mejor. Entonces yo voy a seguir a mis hijos y hacer esta situación un poco más divertida. Bueno, esta, esta pregunta es más comentario que pregunta. Eres el que da la charla perfecta. Realmente, Tony, eres el perfecto para hablar esto. Estás teniendo tanto eh, impacto y una demostración de liderazgo. Bueno, me inspira a mí mucho de esa pregunta de lo que están aquí y de las preguntas que han hecho. Entonces, no se confundan. No, no, no so, ustedes son los que me inspiran todos los días y quisiera estar junto enfrente de ustedes en vivo para poder agradecerles. Eh, es bien poderoso de oír eh, y, y trato de ser auténtico en todo lo que hago y, y, y pienso que hay una uh, fuerza en ser vulnerable y on, honesto y de eh, que siempre hablemos de las cosas en que hemos lidiado en nuestras vidas para poder tener una conexión más cercana para comprendernos a nosotros propios antes de poder comprender a otros y de ser un campeón para el gesto para de, de, de en el espíritu de John Lewis de dar comodidad a los afligidos de apoyar a los afligidos de sostener a ellos bueno entonces ahorita vamos a establecer el juego Kahoot por favor si no han eh, hecho download de la aplicación Kahoot uh, vamos a hacer eh, el juego ahorita mismo hay un sitio de web donde también pueden hacer en su sitio web en Kahoot.com Kahoot it ok Kahoot it ok entonces mientras hacemos estamos estableciendo esto entonces, por favor, eh, vamos a hacer este round de preguntas rápidas. 
Bueno, yo también estuve en Nicaragua. O oh, sí, de veras. Bueno, tú fuiste a la playa. No digas como si estaba, estuviste en la parte difícil. Bueno, conocí un poco ahí y un poco me, me, me perdí. Y, y mi amiga me dijo, no conduzcas en Nicaragua. Bueno, eh, bueno, nosotros decidimos ir y nos tomó seis horas de ir de Managua a ir a San Juan del Sur. ¿Fuiste a Costa Rica o, o, o no? Estuvimos cerca, pero de ahí. Y sí, yo estuve a ese resorte y fue una casa muy linda y. y <ríe> sí. Bueno, estoy queriendo enviar esta información. Yo quisiera que mis hijos vayan allá y me agrada mucho. Y las personas en Nicaragua, oh, es, realmente qué, qué hospitalidad y qué, um, bueno, las personas allá, realmente la belleza de la cultura, hasta los que nos daban dirección uh, y querían asegurarse de que gustemos y tengamos una buena experiencia en su país. Bueno, ahora entonces... Uh, pondré uh, cancho con yaca o nacatamal. ¿Cuál te gusta? Nacatamal. Con una, con una ayuda del cardiólogo. Porque déjame decirte, porque realmente cuando estés comiendo eso, tu corazón va para lo que, que no saben. es Esto viene en una, una palma de ban, del árbol de banana. Y viene... Eh, eh, uvas eh, eh, y con potates, con masa, con eh, chiles, con un poco de arroz y, y olivas y ese sabor es tan único y es tan distinto a Nicaragua. Ese tamal, eh, agua camal, agua camal. En realidad me insultaste a través de preguntar esa pregunta. Bueno, mi amiga, ella me dio la pauta de cuál era mejor. Uh, ¿Cuál te gusta? ¿Apple o Samsung? <ríe> Apple, <ríe> ok. ¿Washington Football Team o los Cowboys? ¿Cuál te gusta? Honestamente, eso me insulta. El Washington Football Team, por supuesto. ¿Cómo puedes hacer eso? No tenemos nombre todavía. Yo soy Washingtonian. Es mejor es ser Washingtonian que el nombre que tenían antes. Amén. Créeme, realmente es algo que me, me gusta y debiesen quitar porque ese nombre era racista antes bueno ahora realmente eh, lo que está haciendo el equipo de Washington de fútbol americano y espero lo que van a hacer el próximo año soy realmente un uh, fan arroz con leche o o pioquito bueno esa era mi niñez arroz con leche porque realmente desde que era niño he estado comiendo y ahorita mismo que me has mencionado quiero comerlo y la forma que haces lo pones un poquito de canela Ay, es tan especial es, es, ese sabor es, es como regresar a mi niñez cuando lo comes esa primera sabor es un, una comida de eh, mucho ap su apoyo Michael Jordan o LeBron James ¿cuál es el mejor básquet? Michael Jordan amo a LeBron Déjame decirlo, en términos del básquet, Michael Jordan, en términos de, de su activismo y de lo, eh, cómo se conduce LeBron James todo el día. Entonces, así, así lo hace la diferencia, porque yo quiero que mis hijos eh, sean como, eh, eh, como LeBron James en términos de su abogacía. Pero si me estás hablando en términos de solo el básquet y cómo jugaba el baloncesto, bueno, es Michael Jordan. Bueno, me, realmente muy buena respuesta a eso. McDonald's o Chick-fil-A. No como esa comi ese, ese pollo que es homofóbico. Yo como McDonald's. <ríe> eh, bueno, te agradezco por esa transparencia, esa honradad. Honras. ¿Maduros? o oh, especialmente si el maduro tiene un poquito de crema un poquito de eh, un queso 
Eso es realmente, es muy rico. Sí. <risa> bueno, parece de repente vamos a comenzar a ordenar nuestras comidas. Porque eh, eh, sí, no puedes conseguir maduro en DoorDash. Eh, eh, solo en la casa. <risa> oh no, yo vivo en Woodbridge. Ahí hay. En Woodbridge sí tenemos. <risa> sí, si estás en Woodbridge, ahí lo vas a conseguir. ¿Te gusta un SUV o un auto de carrera? Yo tengo Prius. ¡Bien! ¡Eso me gusta! ¡Eso! ¡Yes! El, un, usa un Prius, no utiliza un auto que gasta mucha gasolina. <ríe> y también, eh, ¿te gustan las series de televisión o las películas? Yo realmente con, decir, veo todo. Me gusta ver las películas, los shows, veo con mis familias, con mis hijos y... Lo que uno puede compartir al ver algo justo uh, juntos o cuando vi una documental del, de Mohamed Ali que fue mi nombre con mi hija o cuando con mi otra hija yo vi una serie o películas como Good Will Hunting o películas, uh, otras películas. Uh, realmente es, es igual porque las series son tan buenas ahora que uh, yo dijera que es, es, es igual. Las series o películas, pero tal vez me gustan un poquito más las, las películas porque es, eh, he conseguido más ver con mis hijos. Bueno, entonces ahora estamos listos para el Kahoot. Está, eh, bueno, mis hijos lo tienen listo. Vamos a poner, vamos a poner el código en el chat y luego. Ahí está mi hijo. Hello. Entonces, hola. Eh, bueno. Quédate en la cámara. Y me, él me está diciendo que tengo que compartir mi pantalla. Y ahora vamos a tener la opción de compartir la pantalla para que podamos ver el juego. Por favor pongan sus nombres y déjenme saber que pueden ver la pantalla. Sí. Sí, sí se puede ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Veremos dos, unos minutitos para que las personas puedan entrar al juego y participar. No se vayan. Mi hijo se está tratando de dejarme sola. Bueno, está, ¿están listos? Si ¿Sí estaban prestando atención. Bueno, parece que tenemos a 12 personas participando en el juego. Esperen 30 segundos más. Ok. Y eh, eh, me aseguro que vinieron mis hijos. Ok. Aquí mis hijos van a participar. No. Are you gonna play? Okay. Yes. Hi. Okay. Okay. So what's the kahoot about? Yes. Okay. Okay. Entonces van a recibir un premio de Lewis Academy si pueden responder las preguntas bien. Entonces, todos los competidores estén aquí. Vamos a tener unos cinco segundos. Okay. Están listos. Entonces están viniendo más personas. Ok. A ver. No, no. No, aquí. Ok, entonces ahora vamos a hacer Kahoot. No. Ok. All right. Antonio es el ejecutivo del 2020. ¿De cuál eh, premios? ¿Qué, ¿En cuál eh, canal demostraron ese show? 20 segundos. Ok, entonces cinco. Oh. Ay, ay, ay. 
Entonces fue CBS donde estuvo el, el show de premios. Entonces mi hijo está ganando ahorita. Yo creo que estás haciendo trapas. Entonces, ¿de cuál país vino Antonio? ¿De cuál país? Eh... Bueno, entonces esto tiene... Oh, ahí está. Sí. Ok. Y se puede responder, ¿cuál país vino eh, Antonio? Entonces, siete personas re respondieron correctamente. Pudo opinarle. <ríe> sí. Mis hijos están compitiendo mucho. Ahora los tres están queriendo ganar. <ríe> Entonces, aquí. ¿De cuál universidad Antonio obtuvo su bachillerado? Y les daré una pauta. Perdimos en Michigan hoy. Les doy una pauta que perdimos hoy en la, el campeonato de los más altos días. Y la Universidad de Virginia eh, fue de donde vino mi hermana, donde fue mi, atendió mi hermana. Le está dando mucha ayuda. Dos, uno, y acabó. ¡Wow! Nueve personas respondieron correctamente. Sí, Tony Terrepen, esa es la mascota de la Universidad de, de Maryland. Entonces, ah, están aumentando las personas. Peyton está ganando. Sí, entonces ahora la tercera pregunta. ¿Qué institución fue establecida, estableció la Fundación de Heritaje Hispano en 1987? Bueno, ¿cuál estableció? ¿La Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado o la Oficina de eh, Budget? Elijan una de las opciones. Ah, a ver, mis hijos están tratando de co cooperar. ¡Oh, ahí está, qué bien. La Casa Blanca le estableció la Fundación de Heritaje Hispano en 1987. Ok, entonces, a ver, aumentaron, aumentaron. Ok, ok, la próxima pregunta. La última es... ¿Qué número de estudiantes han recibido el premio del... El, entonces, ¿cuál número? Este, el nom, número por categoría. Ok, entonces, 10 categorías en caso de que alguien diga 300 también. De, por, a ver... Por categoría, ¿cuántas personas reciben? A ver, si dijeran 300, tal vez por región. Entonces, tal vez pueden haber dos respuestas separadas que pueden ser correctas. Depende cómo uno lo interpreta. 30, 30 por región, premios y 30 nacional a través de toda la nación en las diferentes regiones. Entonces, por categoría, o sea, depende cómo lo interpretas. Cualquiera es ganar, recibieron. Mis hijas no, no pudieron haber recibido tres respuestas correctas en todo esto. A ver, el que ganó, a ver, ¿quién ganó? Número tres está Rashad. Número dos está Jorge. Número uno, Javier ganó el juego. <ríe> bueno, entonces... Felicidades a los que, bueno, entonces, su hijo se descalificó. Entonces, iremos con el número dos. Les agradecemos a todos por haber participado en esta serie. Y realmente, Tony, realmente lo que has compartido, el conocimiento, la sabiduría que has compartido ha sido tremenda, bien inspiradora. He tomado yo apuntes misma para mí, para mi inspiración. Te quiero agradecer por haber uh, parado la pantalla y quiero, quiero dar ahora oportunidad a Michelle a que cierre el, eh, la presentación. 
Muchas gracias, Maquia. Michelle Duvel, Duvel habla. Gracias, Tony, por haber compartido tu, tu vida, eh, la sabiduría que has tenido. Realmente he apreciado lo que has dicho en términos de oír a nuestra comunidad y de cómo a los estudiantes y a los jóvenes les has dicho que no esperen, que sean líderes de cambio ahora. Eso resonó bastante conmigo y es bien importante de que todos los estudiantes oigan eso. Eh, a través de, quiero hablar de nosotros, que queremos que vayan a nuestra media social y que demuestren y chequeen nuestro sitio de red, nuestros enlaces, que nos manden con información. Nuestro próximo uh, será la delegada Elizabeth Guzmán, que es uh, una miembro del delegado de la uh, Cámara de Delegados de Virginia y también es uh, trabajadora social. Y en las seis de aquí a dos semanas, y nos, yo sé que tenemos videos de compartir al fin. Y por ahora, vayan en paz, den comodidad a los afligidos y hagan buen eh, problema. Sean impacientes y sean impacientes. Muy agradecido. Entonces, ahora <ríe> compartirán un video. Y el video es proveído de... Um, Uh, del sitio de YouTube, eh, el título es Calma Carmona, hace un, bueno, comienza con Dolores Huerta, la presidente de una organización y, y tuvo el honor de caminar con John Lewis a través del puente y de haber co compartido y juntos luchado por la reforma y denunciar la separación de las familias y asegurarnos del derecho de votar. El congresista John Lewis continuará a seguir siendo inspirador por todas nuestras vidas y cualquier persona que ha estado en la lucha y que está buscando por buen eh, eh, problema en, en apoyo y el, eh, me alegra de poder reconocer y dar honor a John Lewis, que fue un aliado a nuestra comunidad tremendo. Aquí, por favor, de bienvenida a Calma Carmona. Oh, 
See? 